হ্যালো 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 দিস ইজ পাতিজ আগুন ফাঁকি ফেনিক্স ইউটিউবে আমাদের ডিজিটাল লাইব্রেরি আমরা ট্রাভেল ডায়ারি শুরু করেছি এবং অবশ্যই বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের তো একটু ফেভার থাকবেই এইবার যে জায়গাটাতে আমরা যাব এবং সাম্প্রতিককালে আমরা ঘুরে এসছি আমাদের একটা এক্সকারশনাল ট্যুরও ছিল যেটা হচ্ছে বিচিত্রপুর জায়গাটা কোথায় তার বিশদ বিবরণ আমরা অবশ্যই দেব আমরা দেখতে থাকব অদ্ভুত একটা আইল্যান্ডস মানে একটা দ্বীপের মতো নদী এবং সাগরের সংযোগস্থলে আমরা জায়গাটিতে যাব এবং মজা নেব ভেবে দেখেছো কি তারারা শত আলোক বর্ষ দূরে তার দূরে তুমি আর আমি যাই কমে সরে সরে পাশাপাশি বসে একসাথে দেখা একসাথে নয় আসলে যে একা তোমার আমার ফারাকের নয় বন্দি লাইনটা মারাত্মক এই সিচুয়েশনের প্রেক্ষাপটে পাশাপাশি বসে একসাথে দেখা একসাথে নয় আসলে যে একা তোমার আমার ফারাকের নয় বন্দি ভেবে দেখেছো কি তারারা শত আলোক বর্ষ দূরে আরো দূরে তুমি আর আমি যাই তুমি সরে সরে ভেবে দেখেছো কি তারারা শত আলোক বর্ষ দূরে তারো দূরে তুমি আর আমি যাই তুমি সরে সরে তো দীঘা দীঘা থেকে আমরা দীঘা সমুদ্র তটে কিছুক্ষণ কাটিয়ে নিয়েছিলাম এবং শৈশবকে ফিরে পাওয়া একদম ঘোড়ায় চড়ে একবারে যাকে বলে শৈশব কৈশোরের যৌবনে সেই দিনগুলি চলছে পড়ন্ত তো সুতরাং এই সময়গুলোতে আমরা যে যা করেছি এখানে গেলে হঠাৎ করে একটু দামামা বেজে ওঠে আর কি তো এটা একটু পুরনো দিনগুলো একটু ফিরে পাওয়া যেতেই পারে কারণ যতক্ষণ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ততক্ষণই জীবন এবং যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ তো সব আশা নিয়ে আঁস নিয়ে বেঁচে থাকা তো এই দীঘা থেকে চোদ্দ কিলোমিটার আমরা যাব এবং এখান থেকে চোদ্দ কিলোমিটার যেতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে নিয়ে নিতে হবে পিক আপ ভ্যান অথবা প্রাইভেট কার অথবা অথবা কারণ বাসে করে যাওয়ার অনেক ঝক্কি রয়েছে চোদ্দ কিলোমিটার দূর গ্রাম্য পথে একদম পুরো ভার দারুণ লাগবে ওয়ে টু বিচিত্রপুর ট্যুরিজম এবং বিভিন্ন আমরা গিয়েছিলাম যে নজন আমাদের টিম ছিল তার মধ্যে আটজনই একদম পুরনো দিনের ছাত্র যারা এবার উচ্চ মাধ্যমিকের সবার গড় যদি লাইফ সায়েন্সের নাম্বার আমরা দেখি পঁচানব্বই পঁচানব্বই হয়তো হবে না বিরানব্বই তিরানব্বই হয়ে যাবে তো সুতরাং এইবারের পরীক্ষাই অন্যরকম এইবারের পরীক্ষা সত্যিই খুব মহান অন্যরকমভাবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বিচিত্রপুর ট্যুরিজমে প্রথমে গিয়ে টিকিটটা কেটে নিতে হবে পিক আপ ভ্যানের ভাড়া আমাদের কাছ থেকে নশো টাকা নিয়েছিল এরা ক্ষেত্র বিশেষ এটা ভ্যারি করবে বিভিন্নভাবে এবং এখানে গিয়ে প্রথমেই যে কাজটা করতে হয় টিকিটটা কেটে নিতে হয় এবং জনপতি প্রতি দুশো টাকা করে একটা বোটে আটটা আটজনের মতো ধরে এবং এক দুজন বাড়িও দেয় ওরা অনেক সময় আমাদের আঠেরোশো টাকা নিয়েছিল নজন ছিলাম এবং মাঝখানে এই বিচিত্রপুর জেটিতে যাওয়ার আগেই গাছের ডালে হঠাৎ করে নিচে জল দেখে উঠে পড়তে ইচ্ছে হলো সবাই হই 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 করে উঠতেই একটা অদ্ভুত ধরনের কে আবার বলে উঠলো আরে বস ভালো তো নাকি আরে আমি বলি আরে এটা শোনা শোনা মনে হচ্ছে যাই হোক বিতর্কিত বিভিন্ন বিষয় এখন সবাই হিরো হয়ে যান ইউটিউবের কল্যাণে সবাই হিরো আবার সমূলে নিবাতন ভিলেন যাই হোক আমরা আজকে আমরা বিচিত্রপুর যেতে যেতে তো টিকিটটা তো কেটে ফেললাম এবার আমরা জেটিতে ওয়েট করতে হবে কিন্তু যদি আমরা ভরা আমরা একটা চারটা ফেজে এটাকে দেখবো হ্যাঁ 
মানে চারটা আমার চারবার যাওয়া হয়েছে আঠারো সাল থেকে লকডাউনের আগে অবধি কুড়ি কুড়ির কুড়ির সময় তিনবার আর তারপরে এই একবার গেলাম একদম এতদিন পর কুড়ির পরে তো এইখানে প্রথমে আমরা শীত গ্রীষ্ম এবং বর্ষা এইটা বর্ষার এটা আমরা বর্ষার ছবিটা দেখছি একদম এই দু হাজার এবং সুন্দর ব্যাপার হচ্ছে এখানে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে যদি জোয়ার থাকে তাহলে এই দ্বীপটার রূপ অন্যরকম হয়ে যায় আমরা যেখানে যেতে যাচ্ছি বোটে করে যে বোট আমরা আঠেরোশো টাকা দিয়ে নজনে টিকিটটি কেটে ফেলেছি এবং সুন্দর করে এবং মরা কোটালের সময় যখন কোটালে জল থাকবে না তখন কীরকম লাগবে সেইটাও আমরা দেখব আবার শীতে কীরকম তো সুতরাং এটা একটা কুলাজের মতো আমরা দেখব তো প্রথমেই বলে রাখি যে এই বিচিত্রপুর যেতে যেতে এবং এখানে যে দ্বীপটিতে আধ ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিট থাকার সুযোগ দেয় কেউ কেউ একটু বেশি সময় থেকে গেলে একটু কথা কথাবার্তা শুনতে হয় অন্যরকমভাবে তো আমরা সুবর্ণরেখা নদী ধরে তার মোহনায় পৌঁছে যাব এগুলো বিভিন্ন খাড়ি পথ দিয়ে এগোতে এগোতে এবং সুন্দর জ ঢেউ এবং ওই সেই চলছে আরে বস ভালো তো নাকি মানে ছেলেরা এই যে এখন সোশ্যাল মিডিয়া এবং বানাচ্ছি পিছনে বলে যাবে আমি বলে কী বানাচ্ছিস না তার উত্তর নেই যাই হোক পুরনো ছাত্র হলে অনেক সময় একটু ছোটোখাটো বন্ধুত্ব হয়ে যায় এবং প্রচণ্ড ঢেউ মানে জল ছিটকে উঠছে নোনা জল মুখে পুরো একদম ক্যামেরা ট্যামেরা ভিজে মোবাইল ক্যামেরা অবশ্যই তো এবং নদীর এই তাল রূপ আমরা দেখছি বানাচ্ছি বানাচ্ছি যে এই ছাত্রটিও পঁচানব্বই পাওয়া ছাত্র পুরো একবারে এবং এ শুধু এই সুযোগে সদ্ব্যবহার নয় মাধ্যমিকেও তো সুতরাং সবাই সবাই ভালো কম বেশি এবং আমরা এই আইল্যান্ডসটিতে পৌঁছে যাব এবং এই মুখে চোখের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে কি জায়গা হতে চলেছে এবং এই দ্বীপটি যেতে যেতে নিশ্চয়ই পথটিও ভালো লাগছে নদীটা একটু চাওড়া হতে পারে ভাটার সময় এতটা কম ভয় যারা একটু জলে ভয় আছে তাদের একটু সমস্যা যে ঢেউ ভেঙে ভেঙে একদম উড়দাঁড় করতে করতে আমরা বিচিত্রপুরের আইল্যান্ডে পৌঁছে গেছি সুবর্ণরেখা এবং বঙ্গোপসাগর সুবর্ণরেখা নদী এবং বঙ্গোপসাগর সেই সুবর্ণরেখা সুবর্ণরেখা যে নাকি সোনা বয়ে আনত এই যে আমরা সেই একটা লাইনের কথা বলেছিলাম না যে যে শুরুতেই গানটা ছিল যে পাশাপাশি বসে একসাথে দেখা একসাথে নয় আসলে যে একা আবার সেটা সারি সারি মুখ টিভি পর্দায় সারি সারি মুখ টিভি পর্দায় না সারি সারি মুখ আসে আর যায় চোখ সারি সারি মুখ আসে আর যায় সারি সারি মুখ আসে আর যায় নেশা তুর চোখ টিভি পর্দায় পোকা মাকড়ের আগুনের সাথে সন্ধি এই যে পোকা মাকড়ের সেই লাইটকে যেরকম পোকা মাকড়কে ধরার জন্য ব্যবহার করা হয় আমাদের মনে হয় এই ইলেকট্রনিক গ্যাজেটগুলো যদি না নিয়ন্ত্রণ যে করতে পারবেন তার ক্ষেত্রে ধরুন কেউ এডিটিং করছেন কাজ করছেন তার জন্যে দারুণ নাহলে কিন্তু এই প্রকৃতির মাঝখানে এত সুন্দর একটা দ্বীপ কি সুন্দর জল ভেসে মানে একদম জোয়ার এটা শেষ পর্যায়ে একটু বেশি জোয়ার থাকলে আরও জলটা বেশি চলে আসে এই জন্য জোয়ার ভাটা দুটো রূপ দেখা মুশকিল তাহলে দুবার যেতে হবে এবং ওই পাঁচই তিথি পুরো একদম দেখে তবেই মজা আসবে এবং কি সুন্দর লাগছে বালু তটে একদম সূর্য কখনো মেঘ হয়ে যাচ্ছে একদম দারুণ রোমান্টিক পরিবেশ একবারে এবং রোমান্টিকও তাকে রকে তুলে দিতে পারে যদি ঠিকভাবে এবং প্রকৃতি প্রেমীদের কাছে তো আমি তো বলবো একদিনে একটা একটা একবেলা কাটিয়ে আসার দারুণ একটা সুযোগ এবং খুব বেশি খরচও নয় এবং চতুর্দিকে ম্যানগ্রোভ এই যে ম্যানগ্রোভের ছোঁয়া কারণ আমরা দেখেছি নদী তার অন্তিম প্রভায় যেটা করে যে সৃষ্টি সাধনও করে ফেলে এবং এই দ্বীপগুলো তৈরি হয় সমুদ্র নদীর এই মোহনায় তো এইখানে এবং ম্যানগ্রোভ যে যে এই পরিবেশেই ম্যানগ্রোভ জন্মায় জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম যারা গাছেতেই যাদের অঙ্কুরোদ্গম হয়ে যায় সুন্দরী ব্যতিক্রম এখানে সুন্দরী গাছ কিছু নেই কিন্তু ম্যানগ্রোভ অরণ্য শ্বাসমূলে আমরা দেখব ভর্তি হয়ে আছে চতুর্দিক কিন্তু আমরা এই জায়গাটিতে যে জিনিসগুলো দেখছি আপনি বলেন যে বায়োলজিক্যাল তো ম্যানগ্রোভ বলছেন এবং পেশিম্যান উমুক তুমুক আমরা পরিবেশটা দেখুন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন বাতাস দিচ্ছে যেন ফেলে দিয়ে চলে যাবে কাত করে দেবে একদম আর এই মাঝে মাঝে ঢেউ বা তার উপরে সূর্য সূর্যের সূর্যের আলো পড়ছে এবং যেন পুরো কোনো কোনো অবধ শিশু খিলখিলিয়ে হেসে উঠছে বাতাসের তো সেই দাবি এবং তার সঙ্গে জল আর তার এই গাছ গাছালি এই দূর অবধি যখন ভাটা হয় এই দূর অবধি জল নেমে চলে যায় অনেকটা দূর অবধি সেই দৃশ্যগুলো আমরা পরপর ক্রমশ দেখতে থাকব এবং আমাদেরকে নিশ্চয়ই সেটা ছুঁয়ে যাবে এবং আমাদেরকে একটা অদ্ভুত আনন্দ এবং তৃপ্তি শ্বাসমূল বিচিত্রপুরের শ্বাসমূল আমরা দেখে নিয়েছি যারা এই জলে ডুবে থাকার জন্য যখন খুশি তখন এই দেখে যান একবারে গাছে গিয়ে আনন্দ একবারে পুরো একদম টাইটানিকের মতো একটা অন্য স্টাইলে উঠে পড়া এই যে জায়গাটা তো আমরা দেখছি দেখতে পাচ্ছি শ্বাস ডুবে থাকে গাছ অংশগুলো তো সেক্ষেত্রে শ্বাস নেওয়া তাদের পক্ষে সবসময় পত্রন্ধ দিয়ে সম্ভব হয় না তো শ্বাসমূল থাকে 
অনেক দূরে দূরে থাকে এবং সেখান থেকে তারা বাতাস মানে যেখানে জল কম থাকে সেখানে থাকে কিন্তু তবুও জল এখানে চলে আসছে বেশিরভাগ সময় নেমে থাকে কিন্তু এই মাটি এত কাদা হয় যে ওটু সিও টুর এক্সচেঞ্জটা ঠিকভাবে হতে মানে বিশেষ করে অক্সিজেনটা নিতে পারে না তো মানে মাটিতে অক্সিজেন একদমই থাকে না তো সুতরাং তাকে এই ভরপাই করতে হয় পত্রন্ধ কম অনেক সময় তার সাংকেন স্টোমাটার কন্ডিশন দেখা যায় তো যাক তো আবার আলো যাচ্ছে তাই তো ঠিক আছে তো আমরা ঠেস মূল উমুক মূল তুমুক মূল সমস্ত পরে আলোচনা করব তো এই ঢেউ যখন ভাঙছে এটা কি বায়ম এটা ম্যানগ্রোভ এটা আমাদের কিন্তু জীব বৈচিত্র্যের একটা অদ্ভুত এবং এই যে প্রকৃতি কি সুন্দর কি সুন্দর লাগছে চতুর্দিকে একটা দ্বীপ জল উঠে এসছে অনেকটা এবং গভীরতা সমুদ্রের এখানে প্রায় কিছুই নেই অনেকটা অবধি দূরে চলে যাওয়া যাবে কিন্তু সমুদ্রে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী হয় সেগুলো আমরা ছোটোখাটো করে একটু একটু দেখবই যেমন দেখে যাচ্ছি আমরা মনে হতে পারে যে এটা শাঁখ পাটা উমুক টাইপের কিছু একটা বিষয় এরা অনেকে খোলকটাকে ব্যবহার করে হাঁটাচলা করে কোথাও আমরা স্নেল দেখব কোথাও আমরা ঝিনুক ঝিনুক নয় আমরা এই দেখব পাপফিস দেখব আমরা কাঁকড়া দেখব বিভিন্ন রকমের তো এগুলো আমরা দেখতে থাকব আর এই যে কি সুন্দর একটা একটা সাকসেসন হচ্ছে পর্যায়ক্রম যে জীবজন্তুগুলো এই জায়গাতে থেকে বড় হয়ে উঠছে আপনাকে জীবন বিজ্ঞানও জানতে হবে না ভূগোলও জানতে হবে না জাস্ট জায়গাটাতে গেলেই একটা অদ্ভুত এই জোয়ারের সময় বিশেষ করে একটা অন্যরকম অনুভূতি এনে দেবে এবং একবারে যাকে বলে ঝাকাস ও ফ্যান্টাস্টিক ছুটে যাচ্ছে পুরো একদম কোনো তার কোনো চিন্তা ভাবনা নেই সে পুরো ঘুরে বেড়াচ্ছে কাঁকড়া ভাই এদিক ওদিক দেখছেন হুম সবাই পুরো একদম মোলাস্কাপ হুম মোলাস্কা আর্থপোড়া কি কি নেই সেখানে সবই রয়েছে এবং এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে মানে আমরা পাপফিস দেখেছি পাপফিসকেও আমরা দেখব এইগুলি শ্বাসমূল এই যে কষ্ট করলাম কাদার অবস্থা এত এত ঘন কারণ বালি থেকে কাদায় পরিণত হচ্ছে সেই কাদার ভিতর দিয়ে অক্সিজেন যাওয়া মুশকিল এবং শ্বাস নিতে হলে কি দূরে এইভাবে অ্যান্টেনার মতো মোবাইলটা আরই ভাবুন না তো এরকম করে নিয়ে এবং গাছগুলি এখানে খুব বেশি বড় গাছ নেই তো এইখানে একটা জিনিস দেখবেন এটা নিশ্চয়ই আমরা এক্ষুনি দেখাবো আমরা যে অন্য দিকটাতে প্রচুর কিন্তু ঝাউ মানে এই ধরনের গাছও রয়েছে মানে একটা মরুর সঙ্গে ম্যানগ্রোভের এই মিলটা বোধ হয় দেখা উড়িষ্যা এগুলোতে অনেক বেশি পাওয়া যায় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই ম্যানগ্রোভগুলো এরা কিন্তু সমুদ্রের ঝড় ঝঞ্ঝা সব কিছু প্রতিরোধ করে আনাচে কানাচে জীবজন্তু ভর্তি আনাচে কানাচে এবং এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয়টিতে আমরা এখানে চোখ রাখবো আমরা জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে যে এর এই তটে দ্বীপটি তৈরি হয়ে গেল হঠাৎ করে ম্যানমেড নয় কিন্তু মানুষ তৈরি করেনি এগুলো প্রকৃতি নিজের খেয়ালে তৈরি করে সুতরাং প্রকৃতির সাথে বাঁধি চলো ঘর কে আপন না করে কে আপন কে পর কি সুন্দর লাগছে না না করে কে আপন কে পর প্রকৃতির সাথে বাঁধি চলো ঘর আরে বেশিরভাগ সম্পর্কই দিয়ে আনো দেওয়া নেওয়া নির্ভর তার থেকে একটা সম্পর্ক হয়ে থাক এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে হয়ে অমর চলো প্রকৃতির সাথে প্রকৃতির সাথে বাঁধি চলো ঘর কি সুন্দর ম্যানগ্রোভ ছোট্ট ছোট্ট পূর্ণিমা রাতে আবার একদম আরও মারাত্মক লাগবে অসাধারণ লাগবে অসাধারণ লাগবে এই জন্যই এই সমস্ত জায়গাতে গেলে এবং কয়েক ঘন্টা একটা ঘন্টা পর্যন্ত আপনাকে থাকতে দেবে কিন্তু তার মধ্যে আপনি পুরো অনেকটা জীবনের এই বুক রসদ পেয়ে যাবেন এবং মানুষজন আসছে তারা দেখছে তারা উপভোগ করছে ছবি তুলছে সেলফি তুলছে ডিজিটাল মিডিয়া আছে বলে এগুলো আমরা শেয়ার করতে পারছি তো ডিজিটাল মিডিয়ার বা সোশ্যাল মিডিয়ার একটা ভূমিকা এই যে বোর্ডগুলি কি সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে তবে ওই ভাটার সময় গেলে একদম অনেক নিচে কাদার মধ্য দিয়ে বোটে উঠতে হবে এটাই একটা সমস্যা এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু তারা আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে তারা বালিয়াড়ি অ্যায় পাপিস এরা ভয় দেখানোর জন্য বা মিমিক্রি মানে ছদ্মবেশ আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় ফুলে ফেঁপে ওঠে কিন্তু এটা নিশ্চয়ই ঢেউ ঢেউ ধাক্কায় উঠকে কোথাও পড়ে ভয় পেয়ে এরকম করে হয়ে গেছে এবং তারা মারা গেছে এবং আরেকটা হতে পারে যদি মিষ্টি জলের তুলনা জলের থেকে তুলনামূলক মিষ্টি জলে চলে আসে তাহলে এই ঘনত্বের কারণে জল ঢুকে ফুলে ফট কারণ সমুদ্র জল তো ঘন ওরা সমুদ্রে থাকে মূলত তো এই এই মাছগুলো পাপফিস এরা বেসিক্যালি ফুলে থাকে এতটা ফুলে যায় না এরা এরকম করে ফুলে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে তো যখন পাড়ে উঠে গেছে কোনো কারণে হয়তো নামতে পারেনি যে কোনো কারণ হতে পারে যদি অ্যাবনর্মাল কিছু হতো আরও অনেক লক্ষ্য করা যেত দু একটা হয়তো ছিটকে ছুটকে এসে রয়ে গেছে বা ঘনত্বের কারণে কিছু সমস্যা হতে পারে পুরো একদম ধারে পাশেই যে সেই বিখ্যাত সুবর্ণরেখা নদী যেখানে আমাদের শুদ্ধেও শ্রী শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
দেখেছিলেন সেই চাঁদের পাহাড় সেই সুবর্ণরেখা নদীর জল সেই আফ্রিকার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল পড়েই কি সুন্দর লিখে ফেলেছিলেন সত্যি বাংলায় তো এই জন্যই এই যে এই জায়গাটা গানগুলো যেটা আমরা শুরু করলাম কিন্তু আমি শেষে এই জায়গাটা নিশ্চয়ই দারুণ লাগছে এইটা মোহনা একদম একদম ওই যে শেষে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে নদীটা যে একদম একদম চলে গেছে একদম শেষেই দেখুন ওই গাছগুলো ওইটাই হচ্ছে বঙ্গোপসাগর একদম উন্মুক্ত হচ্ছে এইখানে অসাধারণ লাগবে এবং আমি এই অসাধারণ জায়গাটিতে একটা অসাধারণ গান একটা অসাধারণভাবে আমি পরিবেশন করব মানে পরিবেশন করতে মানে আমি আমি আপনাদের শোনাতে চাইব তো এই পরিবেশটাতে ভালো লাগবে কি তো হয়ে যাক একটু আমরা এই গানটি শুনলাম এবং এই প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্তায়নে আমাদের মিশে যাওয়াতে আমাদের ভাবনাগুলোকে আরও সুস্থির করে দিতে দারুণ সাহায্য করলো তুরবান মেরাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সেই আমাদের ছেড়ে যাওয়া শিল্পী আমাদেরকে এই বছরই কিন্তু জীবন ওই যে ঢেউ ভাঙে প্রতিনিয়ত সুখ দুঃখ বেদনা যন্ত্রণা প্রত্যেকটা মানুষকে সেইগুলো নিয়েই এগিয়ে যেতে হয় জীবন সাগরে পাড়ি দেয় কত প্রাণ সুখে সমৃদ্ধ হয় কেউ কেউ বা হতাশ নিরাশায় সেই নিরাশা থেকে আবার আসে সঞ্চারে আবার এগিয়ে চলা এই তো জীবন গাছের ডালে উঠে পড়া বঙ্গোপসাগর এবং সুবর্ণরেখার মোহনাকে ধরার জন্য এবং ফিরে চলা দু হাজার এই ঘটনাটি এই এক্সারসোনাল ট্যুরটি পুরনো ছাত্রদের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে আবার বিচিত্রপুরের উদ্দেশ্য এটা বিচিত্রপুর দ্বীপ ছিল এবং আমরা বিচিত্রপুর আইল্যান্ডসে পুরোটাই বিচিত্রপুর আমরা ফিরে চলব সুবর্ণরেখা নদীর ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে এবং এই জলের জলকল্লোল কি সুন্দর জলতরঙ্গ বেয়ে ঠিক যেন জীবনতরণী এইভাবেও এই এইভাবেই অশান্ত নদী সমস্যাগুলো ঠিক যেন অশান্ত নদীর মতো এবং সুন্দর করে ডান দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যানগ্রোভ সবুজ বনানি এক অদ্ভুত লাগা অদ্ভুত ভালো লাগা কখনো একটু আস্তে করে ক্যামেরার কাটসাজি করে কখনো দ্রুতগতিতে আমরা লুফে নিচ্ছি প্রত্যেকটি আনন্দ বিন্দুকে বৃষ্টি হয়ে ঝরছিল এবং এইবার এটা ছিল বর্ষা মনসুন একবারে সুন্দর এই তটে এবং আমরা দেখলাম যে প্রথমেই যে গানটি শেয়ার করেছিলাম যে পাশাপাশি বসে একসাথে দেখা একসাথে নয় আসলে যে একা তো এই একা অ্যাকচুয়ালি প্রকৃত অর্থে যতই আমরা তারা বলবেন যে তাহলে এই ডিজিটাল যদি মোবাইলটি না ব্যবহার করি ল্যাপটপটি তাহলে এটা দেখবো কী করে আপনার আপনাদের প্রতি জাগুন পাখি ফিনিক্সের হ্যাঁ এই জন্যই তো আমাদের একটা যে এসি আমাদেরকে চালাতে হয় ঠান্ডা লেগে যায় কিন্তু তবুও আমাদেরকে আনন্দের দুঃখের এই সমাবর্তন এগুলো মেনে নিতে হয় কিন্তু সবুজকে 
সবাই তো ওই জায়গায় গিয়ে দেখতে পারবে না সেই জন্য ডিজিটালের একটা দরকার আছে কিন্তু বন্ধু বান্ধবরা পাশে আছে কোথায় গিয়ে একটু আলোচনা হবে এই যে একটা ছেলে হঠাৎ করে বলে উঠলো এই যেতে যেতে আনন্দ উচ্ছে আছে যাওয়ার সময় আর এরা তো মেতেই ছিল ব্যাপারটা আরে বস ভালো তো নাকি আরে ভাই অনেক দিন পর বা একটু বানাচ্ছি আরে কি বস ভালো তো মানে এই যে সুর করে বলছে মজা করছে নিজেদের মধ্যে বলছে কোনো নাকি এক বিখ্যাত বড় ইউটিউবার তাকে তারা তাদের ভালো লাগে এবং তিনি নাকি প্রচুর গালাগাল করেন তো এটা এই যে এরা এই এই যে বন্ধুরা আড্ডা মারছে এবং সেই ইউটিউবার কি করুন গালাগালি করুন অমুক করুন তমুক করুন তিনি নাকি সিএম পিএম কাউকে ছাড়েন না তো যাই হোক তিনি অন্য কিছু একটা হবেন তা না হলে এবং তার সমর্থন প্রচুর না হলে অদ্ভুত সমর্থন মানুষ এখন তো সবাইকেই সমর্থন করছে সবাই এখনকার দিনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে এবং হয়েও যাচ্ছে অনেকে অদ্ভুত তো এই যে সবুজের মাঝখানে এবং বন্ধু বান্ধব সঙ্গে সেইখানে যদি আমরা একটা চিন্টু আমি মোবাইল এই চালাক ফোনকে স্মার্টফোনকে চিন্টু বলি তো চিন্টুকে নিয়ে বসে গেলাম তো তার থেকে ভালো নাকি কি বস ভালো তো নাকি আরে অনেক দিন পর সে বলে সেটা কি বানাচ্ছে তো এদের এই ব্যাপারগুলো এটা অদ্ভুত সবেতে ভালো থাকবে না ভালোর মধ্যেও খারাপকে খুঁজে নিতে হবে এই মানে খারাপের মধ্যে ভালোকে খুঁজে নিতে হবে এইটা আমরা ঢুকে পড়েছি এটা প্রথমবার গিয়েছিলাম একদম দু হাজার একটু শীত শীতের মরশুমে তাহলে আমরা বর্ষার পরেই কিন্তু শীতটা দেখিয়ে ফেললাম এবং এটা বিচিত্রপুরের একটা আর একটা রূপ এবং এটাও ভরা কটাল ছিল মাঝের দুটোতে যে গিয়েছিলাম সেটা কিন্তু মরা কটালের সময় সে দৃশ্য আমরা দেখে নেব তো এটা হচ্ছে বিচিত্রপুর আমাদের প্রথমবার এবং প্রথমবার আমরা এগিয়ে চলেছি অনেক আশা নিয়ে যে কি দেখব সেখানে কিন্তু প্রতিবারই গিয়ে কিছু না কিছু একটা পরিবর্তন প্রকৃতি কিন্তু রূপ বদলায় কাছের বলে বারবার হয়তো বছরে একবার টুক করে চলে যাওয়া যায় কিন্তু সব সময় তো যা সম্ভব নয় কারণ বিচিত্রপুর হোক আর চিত্রপুর সময়টা ভীষণ দরকার কে কি কাজ করছে তাই না ভাই কিন্তু কিছু কিছু জায়গা এমন থাকে তাদের বেশ এই কম সময়ের মধ্যে এই আইল্যান্ডটিকে দেখা এবং তার সঙ্গে এই নোনা লবণাক্ত জল এবং এই বিচিত্রপুর এই প্রথমবার গিয়ে আমরা এই যে প্রথমে যে দেখলাম এই পোষ এই জায়গাটাই দেখেছি এবং এখানে রূপটা একটু অন্যরকম দেখেছি এবং এটা প্রথমবার যখন আমরা বিচিত্রপুর যাই এটাও জোয়ারের সময় এবং জোয়ারের জল ঠিক এবং টাইমিং সাপ্রায় টাইমিং মানে সময়টা একই থাকে এবং আমরা এখানে ম্যানগ্রোভের বিভিন্ন ধরনের সিট বা এইগুলো নিয়ে দেখব পিছনে জলের সমুদ্র জল এগিয়ে এসছে পুরো দ্বীপটিতে সেটি দেখা যাচ্ছে এবং এটি দু হাজার শীতকালের ব্যাপার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ম্যানগ্রোভ বনানি আমরা দেখছি ম্যানগ্রোভ এটা এটা একটা বায়ম এবং উল্টো দিকে ঝাউ বন আমরা দেখতে পাবো এবং দেখব তো এটা শীত বোঝাই যাচ্ছে শীতের সময় দু হাজার তো গেলে এটা কিন্তু ওই পূর্ণিমা আমাবস্যা আমাবস্যা জোয়ার ভাটা এগুলো দেখে এইটা আবার হচ্ছে একটা ভাটার সময় একটা এবং এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দু হাজার এটি মানে এই সময়টি খুব কাছাকাছির মধ্যেই ছিল যে আঠারো উনিশ একদম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরো এটিও একটি শীতের মরশুম মানে ওই এসে তারপরে আমরা জায়গাটাকে দেখব বলে ভালো করে আরেকবার ওই সময় চলে গেছিলাম দু তিন মাসের ব্যবধানে শীতটা একদম কম ছিল কিন্তু ভাটায় আমরা ভাটার সিজন এটা দেখতে পাচ্ছি এবং এটা একদম মানে আঠারো শেষে একদম উনিশের প্রাককালে বলা যেতে পারে সময়টাকে এবং তখন হচ্ছে রূপ তার এই রকম মানে এটা এটা এইটা নয় এটা আমরা অ্যাড করে দিয়েছি পরে এবং এইখানে ওই সিচুয়েশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমুদ্রের জল কত দূর এই যে ঝাউ বেনার কথা আমি বলেছিলাম যে উল্টো দিকে একটা এই বায়ামও আমরা এখানে দেখতে পাই তো বিচিত্রপুর তো আমি দুবার এই ভাটার মুখে গিয়ে পড়েছি এবং দুবার জোয়ারে তো যখন জলতল কতটা নিচে থাকে আমরা এই জিনিসপত্রগুলো দেখলেই এটা বুঝতে পারব তো সুতরাং যারা খুব বেশি জলকে ভয় পাই তারা ভাটায় গেলাম যারা জোয়ারে বা ভালোবাসি তারা গেলাম ভাড়া কিন্তু ওই প্রতি মাথা পিছু দু দুশো টাকা করে এবং যে যেভাবে পিক আপ ভ্যানে যে যাবে যে যেখানে যেভাবে যাবে সেরকম করে তার খরচা পড়বে এবং এই খরচাগুলো যে যার মতো করে যে কাটাবে তাল সেরিতে থাকা যেতে পারে একদিন থাকলাম যে ওই দিন মাঝে একদিন সময় কাটিয়ে আসবো এবং গাছপালার গাছ গাছালির ডালে বসে এবং বিধিসম্মত সতর্কীকরণ গাছের ডালে বসলে উল্টে দিকে হরকে পড়ার দায়িত্ব কিন্তু পড়ে গেলে নিজের এরপরে এটা হচ্ছে অন্য একটা সময় এটা গরম মানে শীত প্রথমে বর্ষা দেখেছি শীত দেখলাম এবারে গ্রীষ্ম একদম প্রখর গ্রীষ্মে সেটাও দেখলাম তো দুটো দুবার ভরা 
নদী আর একদম দ্বীপটিও এবং দুবার হচ্ছে একবারে টইঠুমুর চলো স্রোত ঢেউ ভেঙে একবারে তার মধ্যে দু হাজার বাইশ তো প্রথমেই এই যে ম্যানগ্রোভ এটা কিন্তু সুন্দরবনের সঙ্গে একটা সম্পৃক্তায়ন করিয়ে দেবে সুন্দরবনকে ভালো রাখতে শেখাবে এবং যারা সুন্দরবন আমরা এখনো গিয়ে উঠতে পারিনি তার একটা সুন্দরবনের ট্রেলার আর কি কি সুন্দর জলরাশি ধেয়ে আসছে কারণ বোটের সঙ্গে সেই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রত্যেকক্রিয়ারই সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে তো এইখানে ম্যানগ্রোভ বায়ামে আমরা কি দেখলাম পাটটিকে ধরে রাখে অর্থাৎ ভেঙে যেতে দেয় না সমুদ্রের আগ্রাসন থেকেও রক্ষা করে দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা দিয়েই কিন্তু গিয়েছিলাম যার সময় জলতল কতটা নিচে নেমে গেছে এবং যারা আমরা জলকে ভয় পাই তারা আমরা এই সময়টাতে ব্যবহার করতে পারি এবং যারা আমরা জলকে ভয় পাই না তারা আমরা যেতে পারি জোয়ারে জীবন সাগরে পাড়ি দেয় কত প্রাণ নিশিদিন অবিরাম সুখে সমৃদ্ধ হয় কেউ কেউ বা হতাশ নিরাশায় এবং এই যে জায়গাটা এটা কিন্তু ওই গ্রীষ্মের সময় দেখা এবারে যে আমরা গ্রীষ্মের সময় গিয়ে এই সুন্দর ছবিগুলি সূর্য জলে যেন কি মারছে এগুলো তোলা এবং ওই সময়ে পাখিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তো এই প্রকৃতির সঙ্গে বাঁধতে চলো বাঁধি ঘর না করে কে আপন কে পর বেশিরভাগ বেশিরভাগ সম্পর্কই তো ধেয়ে নেওয়া নির্ভর একটা সম্পর্ক হয়ে থাক এই ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে ওই আমর চলো না করে কে আপন কে পর প্রকৃতির সাথে প্রকৃতির সাথে বাঁধি চলো ঘর এবং শেষে সেই এটাই বলবো যে মোবাইল তো অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়া অবশ্যই থাকবে কিন্তু কাজে ব্যবহার করতে হবে কারণ সেই পাশাপাশি বসে একসাথে দেখা একসাথে নয় আসলে যে একা তোমার আমার ফারাকের নায়া ফন্দি ভেবে দেখেছ কি তারারা শত আলোক বর্ষ দূরে তারও দূরে তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে তো সুতরাং পাশাপাশি বসা মানেই কিন্তু একসাথে থাকা বা একসাথে পাশাপাশি বসে একসাথে একসাথে নয় আসলে যে একা পাখিটির মতোই কিন্তু তারা মুক্ত বিহঙ্গর মতো উড়ে চলতে হবে মোবাইল মানে তো একটা চিন্টুর মধ্যে পুরো বন্দি হয়ে গেলাম মাথা নিচু করে ফেললাম প্রকৃতির সঙ্গে বাঁধতে হবে এবং আমরা এই যে নদী সাগর তটে এরকম বেরিয়ে পড়েছি ভ্রমণ তো ভ্রমণ আমাদের একটাই উদ্দেশ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পৃক্ত সবার সম্পৃক্তায়ন প্রকৃতির সঙ্গে সবার পরিচয় সবাই তো সব জায়গায় যেতে পারবো না কিন্তু যদি আমরা যেগুলো পাই প্রত্যেকে শেয়ার করে নিই দেখে নিই তো আমরা এগিয়ে চলতে পারবো এবং সবাই মিলে খুব ভালো থাকবো পরবর্তী পর্যায়ে প্রকৃতির সঙ্গে আরও বন্ধন নিয়ে আরও মেলবন্ধন ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আবার হাজির হব তো আমি সমস্ত ছবিগুলো এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি শেষের দিকে ছবিগুলো দেখে নিতে পারবো আমরা আর এই তো কী বা আসে কী বা যায় জীবন একইভাবে বয়ে যায় নিঃশব্দেরও থাক আওয়াজ নিঃশব্দেরও থাক আওয়াজ তাতেই ঠিক হয়ে যাবে কাজ